Gerade der Zong, wir laufen. Psst. Ruhe am Set. Ruhe in der Kiste. So, Freunde, da sind wir wieder. Folge 4. Und die wird geil. Brunals Islands, diese arme Ritterinsel, das ist einer der Top 10 Tauchplätze der Erde. Und ich habe dort insgesamt etwa 50 Tauchgänge gemacht und jeder einzelne Tauchgang war ultra geil. Und ihr wisst, ich sage das nicht leichtfertig, wenn es ums Tauchen geht. Es ist immer schön dort zu tauchen. Es ist wirklich, wirklich Wahnsinn und zu Recht einer der besten Tauchplätze der Erde. Muss man als Taucher, sollte man diesen Platz gesehen haben. Naturschutzgebiet und Nationalpark seit vielen Jahrzehnten. Es darf nicht geangelt werden, nicht gefischt werden, kein Sand abgebaut, kein Öl gebohrt, kein Atommüll verklappt werden. So soll das mehr aussehen, Freunde. Genau so muss es aussehen. So wäre es eigentlich, wenn der Mensch es in Ruhe lassen würde. Das ist mein Lieblingstauch. Kaltes Wasser, große Tiere, ordentlich Strömung, ein bisschen Kelp. Kein Wunder, dass die Orcas da abhängen, die finden das auch geil. Viele dieser Aufnahmen habe ich Apnoe gemacht. Das waren meine Apnoe-Höchstzeiten. Da war ich richtig, richtig gut und konnte über vier Minuten die Luft anhalten und mich unter Wasser auch fast drei Minuten bewegen mit Kamera. Das war geil. Aber so schön diese Tauchgänge dort sind, in der Zeit, wo du unter Wasser bist, könnte der nächste Anruf kommen. Das, das schwingt immer mit. Aber diese Unterwasseraufnahmen, das haben mich für alles entlohnt, tatsächlich. So we're getting ready to head down to Kaikoura, see what we can find there. It's going to be uh, somewhere around an 18 hour drive. Maybe we'll get lucky and stop somewhere along the way. Wir haben uns entschieden, unser Basiscamp nach Süden zu verlegen, um dort nach Orcas Ausschau zu halten, um dort Wale zu dokumentieren, um dort Wale zu fotografieren. Neuseeland ist super unterschiedlich von der Landschaft her. Es gibt große Berge, es gibt Gebiete, die sehen aus wie die Alpen oder die Fjorde in Norwegen. Und man denkt natürlich, Neuseeland ist eine kleine Insel. Ja, man vergisst dabei, es ist tatsächlich unser achter Kontinent. Und wenn man von Norden nach Süden will, dann dauert das schon mal einen Tag. Leute kotzen hinter uns. Really noisy. Man kriegt immer mal wieder auf den Sack, wenn man in Neuseeland auf einer Fähre hockt oder sich auf dem Meer bewegt. Das Meer in Neuseeland hat viel Kraft, viel Energie. Die Antarktis ist nicht weit weg. Es gab jetzt immer wieder Orca-Sichtungen im Süden Neuseelands und im Norden eigentlich gar nichts. Deswegen macht es dann Sinn, das Basiscamp Richtung Süden zu verlegen. Und da ist nichts besser geeignet als Kaikoura. Im Prinzip die Whale-Watching-Hauptstadt Neuseelands. Wenn man Wale treffen will, dann da. One of the tricks to being a biologist or a photographer is to try and get out as early as possible, because that's when the animals are usually the most active. Ja, das musste ich zum Leidwesen meines Schlafrhythmus feststellen. 
Wenn man Wildtierkameramann wird, dann äh, muss man immer früh raus, also aufstehen, bevor alle anderen aufstehen. Und man geht immer ins Bett, wenn alle anderen schon schlafen. So it's just past seven o'clock in the morning. Just come across two tiny little Hector's dolphins. Hector's dolphins are actually the smallest of the marine dolphins and they're endemic to New Zealand, which means they're only found here. Ganz witzige, kleine, meist so irgendwie sehr gewieft, gewitzt, aber auch interessiert, aber leider auch sehr selten. Und die gibt es wirklich nur dort. Nur an diesem Teil Neuseelands, nur da, in einem ganz kleinen Gebiet. Und das macht sie auch sehr angreifbar. Eine Ölkatastrophe, irgendetwas, was in diesem kleinen Teil eines Ökosystems nicht mehr funktioniert. Und diese Hektordelfine sind weg. Und es gibt noch eine spezielle Unterart dieser Hektordelfine, also wirklich eine absolute endemische Art nur für diese eine Region in Neuseeland. Und das sind die Maui Dolphins. Also sehen im Prinzip genauso aus wie die Hektordelfine. Ist eine spezielle Art, die Ingrid auch lange erforscht hat, die sie lange dokumentiert hat. Und von denen gibt es aktuell nach Schätzung etwa 50 Tiere nur noch. Für manche Tierarten ist die Geschichte tatsächlich auserzählt. Und damit genau das nicht stattfindet, ist es wichtig, dass man Leute mit solchen Filmen, solchen Dokumentationen, solchen Geschichten dazu inspiriert, das zu schützen, was eben Ingrid und mir so wichtig ist. Lebensraumschutz, das Meer, das ist das, was wir erhalten müssen. Dann haben auch die Tiere da alle eine Chance. Und natürlich denkt man immer, naja, Delfin ist irgendwie so groß wie ein Delfin, aber da gibt es riesige Unterschiede. Das heißt, so ein großer Tümmler, Tursiops truncatus, das ist der, den ihr als Flipper kennt. Ne? Das ist ein großes Tier, die haben auch mal dreieinhalb Meter, die wiegen auch mal schnell 500 Kilo. Aber so ein Hektor, der ist halt wirklich winzig, den kannst du dir unter den Arm packen, so ungefähr. Der ist auch leicht zu retten, falls der mal strandet, den kannst du einfach schnappen und wieder ins Meer bringen. There's a whole lot of albatross here because the fishermen are cleaning their fish. You can get at least six different species of albatross here in the Kaikoura region. At the moment I can see three different ones. They know your boat, huh? <laughs> Und warum ich Neuseeland noch so spannend finde, sind ja nicht nur die Waltiere und die Haie und so, die es dort gibt, sondern es sind eben auch die Vögel und alle anderen Tiere, die dort leben. Alles in Neuseeland an Tierwelt ist immer geil. Und gerade wenn man so das erste Mal so einen Albatross sieht, immerhin den Vogel mit der größten Flügelspannweite der Welt, Wanderalbatrosse zum Beispiel, über drei Meter und man sieht die so segeln. Unfassbar. Oder man sieht den nur an so einem Fischerboot sitzen, während er versucht, so ein paar Fischreste abzugreifen. Das sind riesige Vögel. Also das ist, da ist ein Schwanenwitz dagegen. Und auch der hat wieder so einen Schnabel, dass er nicht nur den Finger, sondern auch die ganze Hand wegnehmen kann. Das Box. Wir hatten heute ein Erdbeben, sogar zwei. Wir haben es gar nicht mitgekriegt, aber leider wurde unsere Essensbox komplett zerstört. Diese Möhren sind in Mitleidenschaft. Da ist übrigens ein Humpback Whale. <lacht> Und die kommen immer so schön nah ran. Das ist eben das Tolle, wenn die Tiere in Ruhe gelassen werden, die kommen dann wirklich nah ran. Auch hier wieder Wale, Buckelwale, die aus dem Süden, aus der Antarktis kommen und nun Richtung Wärme ziehen, um dort ein bisschen zu singen, ein bisschen zu vögeln, ein bisschen Kinder zu kriegen, dies, das. Es gibt in Kaikoura nicht nur die Buckelwale, die dort saisonal sind, das heißt vorbeiziehen, sondern einen 
ganz besonderen Wal, und zwar das größte Raubtier der Erde. Pottwale. Klick. 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 You can hear the sperm whale clicking. And the background noise is just that steady noise as the surf surging in and out. It's a fast series of clicks. Wenn man ein Hydrophon, also ein Unterwassermikrofon, vom Boot ins Wasser hält, hört man die Pottwale, die einen Klickton aussenden, also so ein Und dann darauf lauschen, wenn der zurückgeworfen wird. Okay, wie sieht meine Umgebung aus? Ist irgendwo Futter? Am liebsten fressen nämlich Riesenkalmare, die es genau dort gibt. Das ist der Punkt, wo die Pottwale abtauchen, Kilometer tief und unten mit den Riesenkalmaren kämpfen und sie dann runterschlucken. Das findet genau da statt. Und man kann zuhören. That whale that's really close, he's on his way up for sure, because he stopped clicking. Und manchmal sind die Pottwale auch so gewieft, dass sie einem anderen Pottwal folgen und nur hören, was der für Klicklaute aussendet und sich dann den Kalmar einfach greifen. Manche sind so, so richtige Parasiten, Parasitenportwale. Das ist der Fachbegriff dafür. Man hat auch nicht so lange Zeit, mit dem Pottwal zu arbeiten. Der ist an der Oberfläche etwa vier bis fünf Minuten, atmet, zieht sich frischen Sauerstoff in seine Muskelzellen, wo er das alles speichert und in sein Blut. Und dann taucht er ab, sieht immer schön diese Fluke, geht runter und ist dann 45, 60, manchmal 70 Minuten weg. Wow, so that was a big adult male sperm whale. He's come up from really, really deep because he's been feeding down there, looking for squid and sharks and things like that. And then when you see him lift up that tail and he starts to go down, he's using his body weight to help him sink. Impressive. Und dann denkt man ja als Mensch, naja, wenn der da runter geht, danach der und nimmt ganz viel Luft mit. Das würde nicht gut funktionieren, weil wir ganz viel Stickstoff in der Luft haben und das würde sich in seinem Blut lösen. Er würde die Taucherkrankheit bekommen. Das heißt, der Pottwal atmet komplett aus. Der nimmt gar keine Luft in seinen Lungen mit. Der speichert den ganzen Sauerstoff in seinem Blut, in seinen Muskelzellen, im Myoglobin und kann damit, er ist einer der Rekordhalter im Tierreich, was das Luftanhalten betrifft, bis über zwei Stunden die Luft anhalten, bis über drei Kilometer tief tauchen. Frisst Riesenkalmare, 15 Meter Länge. Der Pottwal selber wird ja über 20 Meter lang, die großen Männchen über 50 Tonnen schwer. Ein absolutes Tier der Rekorde und er hat das größte Gehirn von allen Tieren im ganzen Tierreich. Das größte Gehirn auf der Erde, 10 Kilo schwer. Unseres im Vergleich, naja, beim einen mehr, beim anderen weniger, um und bei ein Kilo, so in etwa. The moment I'm just plotting in the GPS mark for where the sperm whale went down. Typically the sperm whales are diving in this area between 40 to 45 minutes on average. And when they come up to the surface, they're here for about 10 to 15 minutes on the surface. And we're not really sure what's driving that time difference, but we think it's something to do with body size and also how energetic the whale has had to be when it's underwater. So was it just coasting around looking or was it actively hunting? Es war ja noch keiner da unten. Sich vorzustellen, dieser Pottwal taucht nun darunter in absolute Dunkelheit, 4 Grad Wassertemperatur und sendet Töne aus, hört die ganze Zeit, weiß dann, da ist so ein Riesenkalmar, der hier irgendwo rumschwebt und unten selber Kalmare fängt und Fische. Und der Pottwal sendet dann einen der lautesten Töne im Tierreich aus. Über 200 Dezibel Infraschall. Betäubt den, den Kalmar damit mit diesem Infraschall. Der Kalmar macht dann gar nichts mehr und der Pottwal kommt einfach nur und schlürft ihn runter. Manchmal wehrt sich der Kalmar und hakt noch mal einmal so mit seinem Arm ins Pottwalfleisch und dann haben die manchmal so Saugnappabdrücke auf dem Rücken. Und das ist eigentlich der einzige Beweis, dass da unten vielleicht so eine Art Kämpfe stattfinden. Die Arbeit mit Pottwalen ist auch nicht ganz ungefährlich. Man kennt vielleicht die Geschichte von Moby Dick. Ne? Früher hat man Pottwale gejagt mit Lanzen und hat sie abgestochen für ihr Öl, hat damit Laternen befeuert und so weiter und Industriemaschinen geölt. Ähm, damals haben Pottwale tatsächlich Schiffe angegriffen und auch versenkt. 
Es gibt große Pottwale, die können 30 cm dicke Eichenbalken durchstoßen. Heute greifen Pottwale Menschen nicht mehr an, weil wir sie nicht mehr bejagen. Ob sie das vergessen haben, Pottwale werden ja auch über 100 Jahre alt, wer weiß das schon. Aber nichtsdestotrotz sind es große Raubtiere und gerade wenn Menschen miteinander kämpfen und große Bullen rammen sich auch gegenseitig mit ihren riesigen Köpfen, beißen sich gegenseitig, haben auch bis zu 20 cm große Zähne wie zwei Fäuste übereinander. Und wenn die miteinander kommunizieren und Infraschall aussenden, gab es schon einen Vorfall, wo eine Schnorchlerin dazwischen gekommen ist. Zwei Menschen haben nur miteinander kommuniziert, hatte mit der Schnorchlerin nichts zu tun, die hat es nur nicht beachtet. Und es gab schwere Milz- und Leberschäden und Risse der inneren Organe, alleine nun durch den Infraschall, die die beiden Menschen ausgesendet haben. Also im Prinzip wie eine militärische Schallkanone unter Wasser, wo ja Schall über sehr große Distanzen auch noch reisen kann. Also von kommunizierenden Pottwalmännchen bitte Abstand halten und niemals, kleiner Tipp vom Profi, vor den Wal schwimmen. Immer eine schlechte Idee. Den Wal immer nur von der Seite, so wo er einen sehen kann, ähm, sich annähern und einfach nach vorne immer Platz lassen, dass er immer weg kann. Das ist ganz wichtig. Can you reach it? Oh, well done. Excellent. Okay. What does it say on the side? Property of United Fisheries. Unauthorized users prohibited. Oh well, we'll use it, seeing they've dumped it in the ocean. Und wie überall, ihr kennt das schon aus all meinen Videos. Immer wenn ich auf dem Meer bin, finden wir Plastik. Es vergeht kein Tag, wo ich nicht mit Plastik nach Hause komme, wenn ich auf dem Meer war. Immer. Wow. <lacht> How fantastic is that? Oh, look, here's even the beak. Look at that. Oh, gee, it's all slimy. <lacht> Und man findet natürlich in einem Areal, wo sich Pottwale auf Jagd begeben, immer mal wieder also Überreste von Squids, also von Tintenfischen oder von Oktopussen. Und man sieht dann auch sehr, sehr schön diesen kleinen Schnabel. Ab und zu findet man mal sowas. Ich habe tatsächlich schon auf den Azoren äh, den Arm eines Riesenkalmars gefunden. Ganz besonderer Moment. Weißt du mal, deswegen liebe ich draußen auf dem Meer sein, weil man weiß nie, was einer da erwartet. So the squid has 10 legs compared to the eight that an octopus has. There's the eight main ones that you see like in an octopus and then two extra ones that the squid has and it reaches out to grab its food and pull it back into this very very sharp beak that's in here that looks just like a parrot's beak. And the parrot's beak doesn't dissolve when the animals eat them. So if an albatross or a sperm whale eats the squid, this beak would remain. There's some records of sperm whales with thousands of squid beaks in their stomachs. And there's a theory that the age of the squids is coming now because humans have overfished the ocean so much that the squid are able to reproduce and survive better than the fish. And we're going to see a huge explosion of squid and jellyfish in the oceans. Diese Theorie ist unter Meeresbiologen weit verbreitet. Das habe ich schon im Studium gelernt, dass jetzt das Zeitalter der Quallen und Tintenfische anbricht. Also, wer die nicht leiden kann, hat jetzt Pech gehabt, weil die Fische verschwinden immer mehr aus den Meeren, auch äh, einige Delfin- und Walarten, Haiarten und so weiter. Und das schafft Raum und Nahrungsmittelverfügbarkeit eben für Quallen und Tintenfische, die wir nicht so stark bejagen. Und das ist jetzt eben deren Zeit. Und Ökosysteme, das muss man eben auch verstehen, die funktionieren ja weiter und die verändern sich. Nur weil es dann andere Tiere gibt, heißt es nicht, dass das Ökosystem nicht mehr funktioniert. Die brechen nicht zusammen. Sie verändern sich nur. Aber ich hätte lieber ein Ökosystem mit mehr Walen, Haien und Fischen als mit mehr Quallen. Ehrlicherweise. Yeah, we've just collected a whole plastic bag full of rubbish just floating out here now. And in fact, there are some areas in the Pacific that are actually known as floating garbage islands made up just of plastic. And not big pieces like this, but tiny microplastics, such as the little microbeads in the gels that we use in the shower to exfoliate our skin. That washes down the drain through our sewage system and ends up often in the ocean, and it floats. Unfortunately, wildlife thinks that it's tiny little fish larvae, they end up eating it, and then because they've eaten plastic instead of fish, they end up starving to death. It's just tragic. Dem ist tatsächlich nichts hinzuzufügen. So we're going to go in and see if we can find 
some New Zealand fur seal pups in the freshwater stream here and film them underwater. You guys ready? Let's go. Zu der Zeit, als ich dort war, gab es einen Wasserfall mit einem Pool, also ausgewaschen, und dann einen Fluss, der runterging ins Meer. Ist ein ganz, ganz besonderer, geheimer, mega geiler Ort. Du gehst im Prinzip in so eine Art temperierten Regenwald und die jungen Seelöwen schwimmen diesen Fluss und diesen Bach hoch, klettern in diesen Pool vor den Wasserfall und leben dort eine Zeit lang. Und das waren auch so die Zeiten für uns, wo wir das erste Mal probiert haben mit GoPros und Kabeln und, und Brillen, wo man sieht, was man, was man filmt mit GoPro am Stöckchen und so. Das waren ganz andere Zeiten. Heute macht das jeder Pipifax Influencer. Ne? Und das war damals moderne neue Technik, wo wir das zum ersten Mal ausprobiert haben. Und irgendwie noch selbst Sachen zusammen gelötet haben und... Ach man. Schöner o und man versteht kaum ein Wort, weil es halt ein ultra lauten Wasserfall ist. Habe ich auch dazu gelernt, dass man da heute vielleicht andere Umgebungen nehmen sollte für O-Töne. Na gut, damals. Ich bin ganz froh, dass ich diese Aufnahmen habe, weil das ist schon ein besonderer Ort. Diese ganzen kleinen Babyrobben da im, im Dschungel zu sehen, den es aber jetzt nicht mehr gibt durch einen Vulkanausbruch und Erdbeben, ist dieser Ort komplett zerstört und existiert nicht mehr. Das war das letzte Mal, dass ihr das gesehen habt. So. We just had a call on the radio that there's some dusky dolphins somewhere in this area. There's someone up on the hill with binoculars looking for us. They're going to give us a call on the radio if they see them again. Ingrid ist natürlich in ganz Neuseeland perfekt vernetzt und kennt alle möglichen Leute und manchmal sitzt eben einer auf der Terrasse mit einem Fernglas und schaut und sagt, ey, da waren Dusky Dolphins. Und Duskies liebe ich persönlich wirklich sehr. Weil Dusky Dolphins, das bedeutet Action. Hier an dieser Stelle weiß ich, das wird jetzt geil. Und zwar richtig. We had about 300 dusky dolphins come stampeding past us. They're all just chasing fish at the moment. Very nice. Der Anfang waren 300 Schwarzdelfine, also ein Superpod, nennt man das dann, wo sich mehrere Delfinengruppen zusammenschließen zu einem Superpod und Fische jagen. Und am Ende waren es über 1000 Tiere. Und ihr könnt euch eine Faustregel merken, wenn ihr jetzt, ich sag mal, fünf Delfine an der Oberfläche seht, sind es insgesamt etwa 15. Also man sieht immer nur rund ein Drittel. Und 300 Delfine an der Oberfläche ist schon ziemlich beeindruckend.
they form up in these big groups in this area. It's thought because they're trying to avoid predators, but also to try and search for food. <laughs> so dusky dolphins in this area are feeding primarily on squid that come up at night. So during the day, they come in close to the shore and that makes it easy for us to find them. Wow, there, did you see it there? There's there. I just saw the hybrid. There's a Lysodolphus with a Lagarenchus, so a dusky dolphin with a southern right whale dolphin hybrid. I saw it last year and I've just seen it again now. Es gibt insgesamt 94 Wal- und Delfinarten, aber selbst manchmal hatte ich Situationen, wo ich hingucke und ich kenne die wirklich gut, die meisten davon. Und du guckst hin und denkst, was ist denn das? Und manchmal verpaaren sich auch Delfine, weil sie einfach miteinander gut klarkommen oder es gibt verschiedene Umweltursachen dafür, nicht genügend Partner ist auch eine der Thematiken. Und dann kommt ein Tier raus, was man nicht identifizieren kann. Wo du denkst, hey, warte mal, der sieht aus wie ein Schwarzdelfin oder wie ein Langschnauzdelfin, was ist, oder ein großer Tümmler, was ist das jetzt? Und das kommt immer mal wieder vor. Und Ingrid ist natürlich, die guckt in tausend Delfine und identifiziert natürlich sofort den Hybriden. So ist die halt. Das waren dann noch Zeiten, wo man alles selber bauen musste. Ich habe mir dann eine Torpedokamera gebaut, also quasi eine Röhre mit einem Bleigewicht vorne zum Austarieren und einem Wirbel, der, wo man äh, das Seil anschlagen kann. Eine GoPro, die nach hinten rausfilmt mit Flügeln, dass es stabilisiert ist, weil ich wollte die hinterm Boot herziehen wie so ein Schleppgeschirr, dass die Delfine dann in die Kamera gucken, falls wir Delfine oder Orcas kriegen. Ewige Tests gemacht und so weiter, aber hat am Ende tatsächlich gut funktioniert für damalige Verhältnisse. Heute kannst du sowas einfach im Online-Shop bestellen. die Trollpro hinterherziehen und Delfine das erste Mal filmen. Wir waren mit die Ersten, die das gemacht haben. Delfine hinterm Boot, wie sie in die Kamera gucken. Das gab es damals noch nicht. Das gab es einfach nicht. Oft sind die Aufnahmen natürlich sehr wackelig, denkt ihr. Meine Kamera hatte ich super gut stabilisiert mit dem Bleigewicht, mit Flügeln. Die Kamera hatte Flügel. Das sind diese bescheuerten Delfine, die in die Leine reinschwimmen, an der Leine zibbeln, die die Kamera schlagen, die die Kamera anbumsen, hätte ich beinahe gesagt, aber die spielen mit der Kamera und die haben das ganze Footage verwackelt. Und das Geile ist bei Schwarzdelfinen, das sind, ich sag mal, die sprungfreudigsten. Ständig fliegt einer. Irgendwo neben dem Boot. Man hat immer Angst, gleich landet mal einer im Boot. Mal so einen ganzen Tag mit so einer Gruppe Delfine verbringen, ist geil. Wir sind eine ganz schön lange Zeit in Kaikoura, aber es gab, wie es immer so ist im Leben, wenn man nach Wildlife sucht, dann findet man es manchmal nicht. Es gab keine Orcas. Und dann muss man irgendwann die Entscheidung treffen, ja, es ist geil hier, es gibt Delfine, es gibt Pottwale, es gibt alles Mögliche, aber wir wollen Orcas. Und deswegen sind wir wieder zurück in den Norden. Und zurück im Norden ist die Zeit des Jahres angebrochen, wo ein ganz besonderes Ereignis nur an dieser einen Stelle stattfindet. Und zwar auf den Poor Night Islands im Blue Mau Mau Arch finden sich hunderttausende Fische zusammen von verschiedenen Spezies, um sich zu paaren, um Eier zu legen und da bei diesem Ereignis dabei zu sein, dass ich das genau abgepasst habe. 
Freunde, unfassbar. Unfassbar. Wunderschöne Bilder habe ich da gemacht. Wahnsinnsaufnahmen. Abartig. Abartig geil. Und ich habe an dieser Stelle tatsächlich eins meiner absolut besten Unterwasserbilder gemacht. Ab Nö. Ich habe einen meiner Tauchkollegen durch diesen Blue Mau Mau Arch schwimmen lassen mit seiner großen Kamera. Bin selber ab Nö abgetaucht. Musste abpassen, dass der Schwarm auseinander spitzelt und habe dann drauf gedrückt und so einen Silhouetten-Shot gemacht. Boah. Ist heute eins meiner besten Bilder. Ganz besonderer Moment, sowas mal zu erleben. Boah. Tja, Freunde, ihr habt gesehen, wie geil Neuseeland unter Wasser ist. Und eine der wichtigsten Personen, um Neuseelands Unterwasserwelt zu schützen und die ganzen Tiere, die damit zu tun haben, ist natürlich Ingrid Wisser. Und ihr wisst schon, sie braucht euren Support. Spendenlink zum Orca Research Trust ist unten. Haut ein bisschen was rein, supportet die Ingrid.